السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موسز ناظرین دوبارہ آپ کو مہبان زینب کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انسانیت اور یہ انشاءاللہ ہم ایک سیریز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے توسط سے ہم اپنے اندر وہ شعور اور آگے ہی پیدا کرنے اور یہ ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ جو کچھ بھی معاشرے میں برا ہو رہا ہے اس کو درست کرنے میں ہماری بھی انفرادی اعتبار سے ہماری بھی ذمہ داری ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس معاشرے کی برائی کو کہ جس کا ہم بھی حصہ ہیں جب تک ہم ابتدا اپنی ذات سے نہیں کریں گے اس خط تک اس معاشرے کو میں جو انسانیت سوز رویہ ایک رائج ہو گیا ہے اس کو ہم اپنے معاشرے سے نہیں نکال باہر کریں گے اور جس کی وجہ سے نہ فقط یہ کہ ہم یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے یا اس کی طرف سے آنکھ بند نہیں کر سکتے کہ بھئی معاشرہ برا ہے سو so واٹ ہم تو اب جو ہے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے ایسی بات نہیں ہے ہم معاشرے سے الگ نہیں ہیں یہ معاشرے کا انفلوئنس سوسائٹی کا انفلوئنس ہماری زندگی میں اس کا امپیکٹ بہت ہی ڈیپ اور اسٹرانگ ہوتا ہے ہم اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہے ایک آدمی کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے اندر کم از کم یہ شعور اور آگہی پیدا کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو افراد زندگی بسر کر رہے ہیں ہم نے کس چیز کو اس معاشرے کی فالو کرنا ہے اور کس چیز سے اجتناب کرنا ہے کس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کہ ہم اپنے مقصد حقیقی اپنی تخلیق کے مقصد سے دور نہ ہو سکیں معاشرے سے صرف اتنا ہی حاصل کرنا ہے کہ جو ہمارے تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں ہمارا معاون اور مددگار ہو تو ناظرین میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی جو بھی ناظرین اس سخت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ ہماری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں تاکہ باقی ویورز بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو میں اپنی گفتگو میں مس کر دوں تو آپ فون کال کر کے ان پوائنٹ کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں ہمیں متوجہ کر سکتے ہیں اور ایک بات اور جو میں عرض کروں گی کہ یقین جانیے کہ آج میری طبیعت بالکل صحیح نہیں تھی بالکل بھی میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ ہمارا اس طریقے کا ایک تعلق ہو گیا ایک رشتہ ہو گیا کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں اپنا حصہ اس میں ڈالوں اور جو کچھ بھی حت الامکان سب سے پہلی کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے اگر کوئی پیغام دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کی اپنی طرح سے میں کوشش کرتی ہوں نادم بھی ہوتی ہوں کہ اپنی کوشش میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو پاتی ہوں کہ جو ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جو بھی بحیثیت انسان کے ایک انسانی معاشرے کے لیے جو بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے غالباً ہمارے ساتھ فون کال ہے لہٰذا ہم اپنے کالر کو لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو آپ کون بول رہے ہیں ادائی ٹی وی سے جی جی فرمائیے میں نے آف لائن بات کرنی ہے کیونکہ ان کا ٹاپک ڈفرینٹ ہے تو اس لیے میں پروگرام میں نہیں فون کرنا چاہ رہی ان کو میں نے فون کیا تھا الگ پروگرام میں تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ نماز کا وہ دیتی ہیں ابا تو وہ انہوں نے مجھے فون نہیں کیا جب پروگرام ختم ہو تو انہیں بتائیے گا 
अच्छा आपका फोन नहीं आया मुझे जी आप अपना नाम बताएंगे प्लीज मिसिस अली मेरा नाम है मिसिस अली मैं जरूर आपको फोन कॉल करूंगी माजरत चाहती हूँ कि रमजान के बाद कुछ मेरिया भी माशाल्लाह से मेहमानदारी बहुत ज्यादा हो रही है इस सखत मेरे यहाँ हाउसफुल है बहुत मेहमान है या अच्छा की, आप खुद बोल रही है मैं समझी के स्टूडियो से कोई बोल जी रही है। आपका आपका जो नंबर है वो दोबारा आप टू आपका जो मोबाइल का एंड नंबर है वो टू फोर फाइव है टू फोर फाइव शायद नहीं है मेरा लास्ट नंबर अच्छा आप ऑन ईयर नहीं बताइए आप अपना नंबर कंट्रोल रूम में भेज छोड़ दीजिए ताकि वो उस पर मेरे खास से आपका नाम नहीं शायद उसमें लिख सके थे तो वो नाम के साथ में इन मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैंने जो बात कही है वो लाजिम मुझे करनी है मुझे थोड़ा सा आप अगर टाइम दे दें कि अभी मैं दो तीन वीक थोड़ा काफ़ी टाइट है मेरा मैं बिजी हूँ जाहिर है कि हमारा भी घर है घर बार है और अजीज़ वकारब के जिम्मेदारियों को और उनके हकूक़ को निभाना पड़ता है तो इस सखत मेरी माशाला से बहुत ज़्यादा मेहमानदारी हो रही है तो मैं वेरी सुन वेरी सुन मैं आपको इन शाला कॉन्टेक्ट करूँगी आप मुझे दो तीन हफ्ते का मैं आपसे टाइम ले रही हूँ और हो सकता है मैं उससे पहले ही आपको फ़ोन कॉल करके फिर हम लोग बात कर लें कि किस तरीके से मुझे वो नमाज की चादर आप तक पहुँचानी है बहुत शुक्रिया आपके रिमाइंडर का और मैं बाकी नाजन से भी जिन जिन ने मुझे फ़ोन कॉल किया था कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ा इस नमाज की चादर के लिए हम भूले नहीं हैं हम अपने वादे पर आज भी कायम हैं इन शाला वेरी सुन हम उनसे उन सब से टेक करेंगे और जो भी वो सिलसिला है नमाज की चादर का वो हम आपको ज़रूर पोस्ट कर देंगे आपको डिटेल्स भी बता देंगे कि उसका क्या प्रोसीजर है जी नाजरीन गुफ्तु हो रही थी हमारे उसी मौजू के हवाले से और मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे नाजरीन हैं वो फ़ोन कॉल के ज़रिए से इस मौजू के हवाले से अगर कुछ अपनी ख़्याल का इजहार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके उनकी सोच में या वो किस एंगल से देखते हैं इंसानी माशरे की जो है उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव हर दौर में अच्छे बुरे तमाम लोग होते हैं ये हो ही नहीं सकता कि कोई दौर ऐसा हो कि सभी नेकुकार हों या सभी बदकार हों हर दौर में अच्छे बुरे हैं ये हमें अपने अंदर ये वो हसन बसरत पैदा करनी है हमें अपने अंदर वो शूर और आगही पैदा करनी है कि हम ये जान सकें कि हमें किन अफराद की सोबत में अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए कि जिनकी सोबत हमारे मकसद हयात को पाने के लिए माविन व मददगार हो सकती है और किन अफराद की सोबत से हमें इजनाब करना चाहिए कि जो हमारी हमको हमारी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब नहीं होने देते हम बार बार एक जुमला कहते हैं और उसके हवाले से हमेशा मैं भी सोचती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जवाब दे होना है हमें सिर्फ डे ऑफ जजमेंट में अपने अमाल नामे का जवाब देना है हमारे हाथ में किसी और का अमाल नामा किसी और की बुक ऑफ एक्शन नहीं होगी हमारे हाथ में हमारी बुक ऑफ एक्शन होगी हमें अपने अमाल नामे का अल्लाह के हजूर जवाब दे होना है लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है हम डे ऑफ जजमेंट में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यकीन जानिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि जिनके इर्द गिर्द जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम कहें कि सोसाइटी ऐसी थी हम कहें हमारे दोस्त ऐसे मिल गए थे हम कहें कि हमारे माँ बाप ने हमको निगलेक्ट किया या उन्होंने सही से तरबियत नहीं की बेशक एक सटन एज तक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर जब हमारे अंदर शूर आ जाता है जब हम बाले हो जाते हैं जब हम मिच्योर हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम किस तरीके से अपनी असलाह कर सकें हमारे साथ कॉलर मौजूद है असल वरम translation of surah dahr zaman ji farmaiye ji i seek refuge in allah from shaitan the outcast 
In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Surely there came, there came over man a period of time when hmm. he was nothing that mattered. Yes. We have created man from spam mixed with ovum to put him to proof. So we have endowed him with sight and hearing. We have shown him the right path, whether he be grateful or ungrateful. True. For the unbelievers we have prepared chains and fetters and a blazing fire. But the righteous shall drink of a cup tempered with camphora fountain from which the servants of Allah will refresh themselves and make it gush forth abundantly. They who keep their vows and dread the fast spread terrors of the day of judgment, who, though they hold it dear, give sustenance to the poor man, the orphan, and the captive, saying, We feed you for Allah's sake only. We seek of you neither recompense nor thanks. For we fear from him a day of anguish and work and of woe. So Allah will deliver them from the evil of that day and make their faces shine with joy. Hmm. He will reward he will reward them for their steadfastness with a paradise and robes of silk. Reclining there upon soft couches they shall feel neither the scorching heat nor the biting cold. Trees will spread their shades around them, and fruits will hang in their clusters over them. Allah the sublime speak the truth. Narahidari, ya Ali. Ya Ali, madad. Thank you so much, Hira Butul. Beti, bohot hi khubsuzati ke saath aapne Surah Dhar ko recite bhi kiya hai, ibtidai bara ayat, aur phir uski translation bhi aapne jo hai wo nazrin ko sunai padhi aapne. اور اللہ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا کرے الحمدللہ الحمدللہ جس معاشرے میں ایسے بچے پروان چڑھ رہے ہوں ہم اس معاشرے سے نا امید نہیں ہو سکتے انشاءاللہ یہی ہمارا فیوچر ہے اور یہی انسانی معاشرے کو ایک پر امن اور پر سکون معاشرہ بنائیں گے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ماں باپ کا جو انپوٹ ہے اس کے اندر اپنے بچوں کی اپرنگنگ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن اور تابندہ ہو تو پھر اس کے لیے جو ہماری آغوش کے پالے ہیں ہمیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے اندر یہ آویرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانی معاشرے کو کتنا خوبصورت ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر زندگی بسر کر کے ہم اس معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے فقط اور فقط ایک ہی راستہ ہے اہدن السراط المستقیم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سرات مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے اس پر قائم رہنے کی ہمارے اندر ویل پاور ہمیں عطا فرمائے سبات قدمی عطا فرمائے وہ رب کے جس نے ہم کو راہ حق راہ ہدایت دکھا دی ہے سیتا راستہ بہت واضح طریقے سے دکھا دیا یقین جانئے کسی بھی انسان کے کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا اسکیوز اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور پیش کر سکے کہ میں محروم رہا تیری ہدایت سے مجھے نہیں پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلسل مسلسل انسان کے یقین جانے انسان کے گمراہ ہونے کے راستے بہت کم ہیں گمراہ کرنے والے تعداد میں بہت کم ہیں ہدایت دینے والے بے شمار ہیں راہ حق پر چلانے والے بے شمار ہیں مگر ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ جو وہ قلت میں جو وہ نااہل افراد ہیں ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور جو کسرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے موتی و فرما بردار ہیں ہم نے ان کی طرف سے اپنی پیٹ کو موڑا ہوا ہے ان کی طرف سے اپنے روخ حیات کو موڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بدرسی بھی ہے تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہم ہم کہیں بھی ایسی گنجائش ہمارے زندگی میں نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپنی بد آمالیوں اپنی گمراہیوں 
اپنے گناہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ ایکسکیوز پیش کر سکے معاشرہ صحیح نہیں تھا ہمیں صحبت اچھی نہیں ملی ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی یہ سارے اسکیوزز ڈے آف ججمنٹ میں ہمارے کام نہیں آئیں گے ہاں وہ بچے کہ جن کے حیات اتنی مختصر تھی کہ وہ سن بلوغ تک نہیں پہنچے یعنی بالغ نہیں ہوئے یعنی مچور نہیں ہوئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ بے شک اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ گناہ گار ٹھہرا سکتے ہیں وہ اپنے ماں باپ پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت اچھی نہیں کی یا ہم کو اچھی صحبت نہیں ملی مگر جب ہمارے اندر شعور اور آگہی آ گئی جب ہمیں رائٹ اور رونگ کا پتہ چل گیا ہم اپنی ہیپینس کے لیے اپنی خوشی کے لیے اپنے مزے کے لیے تو ہمارے اندر بہت زیادہ عقل ہے کہ یہ چیز ہماری پسندیدہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے یہ چیز ہم پسند نہیں کرتے یہ ہم چیز لائک نہیں کرتے لہٰذا اس سے ہم دور رہیں گے تو ہمارے اندر اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے تو بڑی عقل ہے مگر اسی عقل کو ہم راہ حق کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو جو حیات کا ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس کو پانے کے لیے ہم اس عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں پھر ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں پھر ہم اسکیوزز ڈھونڈ بناتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ اچھا نہیں ملا ہمیں صحبت اچھی نہیں ملی ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں کی تو یہ وہ ساری جھوٹی تسلیاں ہیں جو انسان اپنے آپ کو دے کر دھوکے کی زندگی گزارتا ہے لہذا اس موضوع کے حوالے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بجائے بلیم کریں ان تمام چیزوں کو بلکہ ہمیں اپنی ذات کو بلیم کرنا چاہیے اس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنی سیلف کریکشن کریں اپنی طرف متوجہ ہوں اور ہم یہ دیکھیں اپنی ذات کے اندر کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے آیا ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں یا صرف ہم حیت کے ذریعے سے صرف بظاہر شکل و صورت کے ذریعے سے اپنے اعضاء و جوارے کے ذریعے سے ہم انسان ہیں ورنہ ہماری شخصیت میں انسانیت دور دور تک نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بشکل انسان حیوان ہیں بشکل انسان ہم جو ہیں وہ انسان ہے یا بشکل انسان ہم حیوان ہے تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ آیا پھر ہم انشاءاللہ آگے اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ آیا حقیقتاً ہم جو ہیں وہ حیات ہے یا مثل مردے کے مثل لاش کے ہم اپنی زندگی شب و روز گزار رہے ہیں کیا واقعی ہم زندگی گزار رہے ہیں یا ایک ڈیڈ باڈی کی طرح اس معاشے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہمارے حرکات و سکنات ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم خود اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے آپ کو اس پور آشوب معاشرے سے اس کرپٹ معاشرے سے اس انسان سوز معاشرے سے کہ جس کے اندر انسانیت روز بر روز کہنا چاہیے کم ہوتی چلی جا رہی ہے روز پر روز انسانیت جو ہے وہ زلالت اور ظلمت اور گمراہی کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس سے پہلے کہ انسانیت دور دور تک ہمیں نظر نہ آئے ہم خود اپنی ذات میں انسانیت کو تلاش کریں اور اپنی ہی ذات میں انسانیت کو محفوظ کر لیں تو یہ موضوع ناظرین ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک بھیجئے گا کہ آپ کو یہ موضوع جو ہے وہ قابل ذکر لگ رہا ہے آیا ہمیں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس موضوع کے حوالے سے فون کال کے ذریعے سے ہمارے اس موضوع کو اور مزید ایکسپلین کرنے میں ہمارے معاون و مددگار ہوں گے اس سخت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختیار 
اختتام پذیر ہو رہا ہے لہٰذا میں تمام اپنے ناظرین کی بہت شکر گزار ہوں کہ جو بہت ہی توجہ کے ساتھ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری سوچ بدل دی ہے ہدایت ٹی وی نے ہمارا طریقہ زندگی کو بدل دیا ہے ہدایت ٹی وی کے پروگرامز نے اور ان کی زندگی میں بہتری کی طرف جو ہے ان کی زندگی ہے ان کی زندگی نور ہدایت سے گامزن ہو رہی ہے لہٰذا اپنی دعاؤں میں ہدایت ٹی وی کو اس کے انٹائر ٹیم کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے افراد کا خیال رکھیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے اپنی دعاؤں میں مجھ کو بھی یاد رکھے گا اب میں اجازت چاہتی ہوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ